আসসালামু আলাইকুম আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ক্লাস 7 এর ম্যাথ বুক থেকে চ্যাপ্টার 2 এর আরো একটা টপিকস নিয়ে ডিসকাস করব আমরা প্রত্যেকটা ডিসকাশন মনোযোগ দিয়ে শুনবে তাহলে কিন্তু তোমরা নেক্সট ডে যে ম্যাথস গুলো করবে এগুলো অনেক ইজি হবে ঠিক আছে তো এখন দেখা যাক আমাদের টপিকস আজকের টপিকটা হলো ফাইন্ডিং দা এক্সপোনেন্ট অফ এন এক্সপোনেন্ট এখন এটা কিন্তু আমরা অলরেডি চ্যাপ্টার 1 এ শিখেছি তাই তো তোমাদের মনে আসছে নিশ্চয়ই কিন্তু সেটা কি ছিল সেটা ছিল নাম্বারের উপরে যেমন 2 টু দি পাওয়ার 3 এটার উপরে আবার এক্সপোনেন্ট যদি আমরা দেই এরকম তাহলে কি হবে এটা 2 টু দি পাওয়ার পাওয়ার গুলো কি হবে मल्टीप्लाई হবে তাহলে 3 ইনটু 4 তাহলে কি হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 3 4 যা 12 এভাবে আমরা শিখেছিলাম তাই না কিন্তু এখানে কি দাঁড়াচ্ছে এই 2 এর জায়গায় বেজের জায়গায় এখানে হলো ভেরিয়েবল x x y z এর কোনো কিছু আমরা নিতে পারি তো ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রেও কিন্তু सेम আমরা যখন অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনে করব তখনও কিন্তু বেজ x কিন্তু পাওয়ার গুলো सेम সেই আমরা একই কাজ করতে হবে পাওয়ার দুটো মাল্টিপ্লাই করতে হবে তো এটাই হলো আমাদের বেসিক কনসেপ্ট এখানকার দেখো এভাবে কিন্তু আমরা পেছি এখানে আছে আবার তোমরা যদি এটা ভেঙে ভেঙে লিখে দেখো ভেঙে ভেঙে লিখে প্লাস মাল্টিপ্লাইয়ের জন্য প্লাস করতে হয় তো এখানে দেখো টোটাল এটাই কিন্তু আসবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আমরা একটা ফর্মুলা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে ফর্মুলাগুলো সব সময় দেখবে যে এম এন দিয়ে লেখা হয় এক্স টু দি পাওয়ার এম টু দি পাওয়ার এন তো এক্সপোনেন্টের উপরে এগেন এক্সপোনেন্ট হ্যাঁ এক্সপোনেন্ট অন এক্সপোনেন্ট তাহলে এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু x to the power m n তার মানে পাওয়ার দুটো মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে নেক্সট আসো এক্সপোনেন্ট রুল অফ প্রোডাক্ট হুম তো এখন এক্সপোনেন্টের পাওয়ার এক্সপোনেন্ট থাকবে কিন্তু আবার প্রোডাক্ট আকারেও থাকবে এখানে দেখো একটা एग्जांपल আছে x স্কয়ার y স্কয়ার তার মানে এখানে প্রোডাক্টও আছে আবার তার উপরে এগেন আবার পাওয়ার আছে তো এখানে দেখো এটা কিন্তু খুবই সহজ তোমরা শুধু একটু বোঝার চেষ্টা করো x square এর উপরেও কিন্তু 4 আছে আবার y square এর উপরে 4 আছে টোটালটার উপরেই 4 আছে তাহলে আমরা যদি এটাকে ভেঙে লিখি x square টু দি পাওয়ার 4 আবার y square টু দি পাওয়ার 4 তার মানে দুটোকে আমরা আলাদা করে লিখলাম এখন সেই আগের মতোই x এর উপরে এক্সপোনেন্টের উপরে এক্সপোনেন্ট তার মানে এই দুটো मल्टीप्लाई হবে 4 2 যার 8 আবার y এর উপরে এক্সপোনেন্টের উপরে এক্সপোনেন্ট 4 2 যার 8 তাহলে এটাই হবে রেজাল্ট তাহলে এই প্রোডাক্টের মাল্টিপ্লিকেশনটা আমরা শিখে গেলাম প্রোডাক্টের এক্সপোনেন্ট রুল অফ দা প্রোডাক্ট তো পাওয়ার উপরে এগেইন পাওয়ার ঠিক আছে এটাকে দেখো এটাকে এক্সপ্লেইন করে তোমরা যদি এগুলোকে ছোট ছোট করে ভেঙে ভেঙে লিখো তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে এভাবেই আসবে ঠিক আছে এখন এটাও सेम আমরা ওই ধরনের ফর্মুলা পেয়ে গেলাম x y এর ফর্মুলায় x y টু দি পাওয়ার n এখানে হবে x টু দি পাওয়ার n y টু দি পাওয়ার n ঠিক আছে এখন এখানে ভেরিয়েবল x এর জায়গায় কিন্তু y z m n p যে কোনো কিছু নেওয়া যাবে আবার পাওয়ার যেটা আসে সেটাই কিন্তু আমরা নিতে পারব ঠিক আছে তো তাহলে এটাকে ভেঙে এভাবে লেখা যায় এটা এভাবেই আসবে নেক্সট দেখো এক্সপোনেন্ট রুল অফ ফ্র্যাকশন এখন আমরা চলে যাই ফ্র্যাকশনের এক্সপোনেন্ট রুল কি হবে ঠিক আছে তো এখানে দেখো একটা एग्जांपल দেয়া আছে একটা ফ্র্যাকশন নাও হয়েছে x কিউব ডিভাইডেড বাই y স্কয়ার টু দি পাওয়ার 4 ঠিক আছে তো এখন এটাকে যদি আমরা ভেঙে লিখি পাওয়ার 4 মানে এই জিনিসটা ব্র্যাকেটে যেটা আছে এটাকে আমরা চারবার লিখতে পারবো তাই তো এটা আমরা আগেই জানি এখন এটাকে আবার x কিউব কে ভাঙলে তিনবার y স্কয়ার কে ভাঙলে এভাবে যদি করি আমরা তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো টোটাল মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য প্লাস করতে হয় তো প্লাস করে দেখবো 8 টা আসে x এর পাওয়ার আসবে 12 হ্যাঁ আবার দেখো আমাদের সহজ নিয়মটা কি আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা শিখলাম পাওয়ার এক্সপোনেন্টের উপরে যদি এক্সপোনেন্ট থাকে পাওয়ারের উপরে পাওয়ার তাহলে কি এটাকে আমরা যদি এভাবে লিখে করি তাহলে উপরে পাওয়ার কি আছে 3 ইনটু 4 আর নিচে হবে y টু দি পাওয়ার 2 ইনটু 4 তাহলে কি হচ্ছে x টু দি পাওয়ার 12 y টু দি পাওয়ার 8 দেখো এটাই চলে আসছে না তো আমরা কিন্তু এটাই শিখব আমরা এটা দিয়ে কিন্তু ম্যাথ করব এই রুলটা দিয়ে হুম আসো 
देखो ये क्योंकि आर फर्मुलार मत कर देखाना होने एक्स वाई टू दि पावर एन पावर एन दिए देखाना होस टू दि पावर एन वाई टू दि पावर एन तेल ये अनुजाई कि देर मना है तुम्हारा सब निजे पार्बे करते एक्चुअली बेसिक जिनगुल बोझा थकले जाना थकले तुम्हारा क्योंकि सबगलो मैथ निजे करते हाँ तो सब मेन जिन हल तुम्हारे बुझते है तो तुम्हारा भलोक बुझे ना तो तुम्हारा निजे सब मैथ करते पर देखो जिरो एक्सपोनेंट जिरो एक्सपोनेंट बोलते कि बुझब एखे हमारे तो ये जानी एक्स टू कि आगे देखल फ्रैक्शने की है ये डिविशन एक्स टू दि पावर एम बस टू दि पावर एन डिविशने की है पावरगुलो सबट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं तैना तो हमें एक्स टू दि पावर एम माइनस एम हाँ तो एख देखा एक प्रूफ देखो ये एक फर्मुला आसा तुम्हारे हमें सरियल जा फर्मुलाटे आगे बोले फर्मुलाटे आसा एक्स टू दि पावर जिरो इक्ल टू वन हमें क्यों ये जिनटे आर ओ नम्बर दिए एक ही कथा बार बार आस नम्बर दिए क्योंकि अलरेडी शिखे जेको नम्बर उपरे जो जिरो है सेटार भू कि वन फाइव टू दि पावर जिरो इक्ल टू वन सेवेन टू दि पावर जिरो इक्ल टू वन इखने शिखब भेरिएबल हाँ एल जे फ्रिक नियमे एक्स टू दि पावर जिरो इक्ल टू वन वाई टू दि पावर जिरो इक्ल टू वन ठीक है ठीक ये एन एट एक फर्मुला सो ये क्यों क्यों है सेटाई तुम्हारे देख देखो यार जो एक्स टू दि पावर फोर बस टू दि पावर फोर ठीक है तो हमें कि ये डिविशन आकार आसर पावर पावर दो सबट्रैक्ट हो जाए माइनस करते हैं माइनस कर ले एक्स टू दि पावर जिरो हो जा बुझते पे छो ए देखो एक्स टू दि पावर फोर डिवाइडेड बस टू दि पावर फोर इटा के तुम्हारा एक्स टू दि पावर फोर के भेगे क्योंकि यह लिखते परि चार फोर चार फोर एन देखो सबगलो जो काटाटी करी तो हमें भैल्यू कि आसो एट इक्ल टू एक्स टू दि पावर जिरो आर सेम जिन एट इक्ल टू वन तर मान कि बोलते पर इक्ल टू वन दुटाई केम जिन सेम जिन दुई रकम भैल्यू एस रेसपेक्ट बोलते परि एक्स टू दि पावर जिरो इक्ल टू वन एट रूल अफ जिरो फर एक्सपोनेंट ठीक है तो ये एक फर्मुला ये तुम्हारा ये सब समय तुम्हारे क्या लगे एन देख एक एक नतून जिन नेगेटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव एक्सपोनेंट कि नेगेटिव एक्सपोनेंट हल मान छोट जिन के बड़ो जिन दिए डिवाइड कर लेगेटिव जिन पा देखो x टू दि पावर फोर क्यों एक्स टू दि पावर सिक्स चे कि छोटो ना छोटो अवश्य जेहेतु पावर कम हाँ तो यार भैल्यू कम ठीक है तो एन एट डिविशन नियम में कि पावर दुटा सबट्रैक्ट करते हैं तरह एक्स टू दि पावर फोर माइनस सिक्स ती हे फोर माइनस सिक्स माइनस टू सो ये क्योंकि एक्स टू दि पावर माइनस टू पे डिविशन नियम में क्यों तुम्हें जो वही आगे नियम ही एक ही रकम एक्स टू दि पावर फोर के भेगे चार्ट एक्स लिखो और एक्स टू दि पावर सिक्स के भेगे छटा एक्स लेखो तो हमें क्यों देखो एखान जो चार्ट ऊपर चार्ट आचे चार्ट जो केटे दी नीचे थके दुईटा तो हमें एक स्कोर ठीक है तो एन य नियम में क्यों आई सेम जिन इक्ल टू ये आसार एट इक्ल टू एक्स टू दि पावर माइनस टू एस तैना तो एख सेम जिन जो इक्ल टू ए रकम है तो हमें से लिखते पर लिखते परि ना वन बस स्कोर इक्ल टू एक्स टू दि पावर माइनस टू हाँ तो हमें देखो ये नेगेटिव फर्म टा के क्यों जखनी को नेगेटिव एक्सपोनेंट पा तक ये क्योंकि रेसिप्रोकाल हो जाए रिभार्स उल्टा उल्टा कर लिखले पजिटिव चले आस मन कर एक्स टू दि पावर माइनस थ्री तो लिखते पर ऑन बस किऊब ठीक है आर एट ए रखम जो थे अपोजिट ऑन बस टू दि पावर माइनस थ्री ए रकम आठ कि बोल तो ये रिभार्स हो जाए ऊपर जो उठिए नहीं ऑन टे फ्रैक्शन रखब ना जेहतु ये नेगेटिव आता पजिटिव हो जाए ठीक है तो नेगेटिवर 
এক্সপোনেন্ট করতে পারবো তো এখানে দেখো এটারই ফর্মুলা এসছে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এম ইকুয়াল টু কি হয় এটা মানে জাস্ট উল্টে দেবে আর কি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এম মানে ফ্র্যাকশনের আকারে উল্টে লিখতে হবে যেটাই থাকো এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এম এটা বেশি প্রকল হয়ে উপরে ওয়ান হয়ে যাবে নিচে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এম সরি প্লাস এম ঠিক আছে এখন এখানে একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে তোমাদের একটা টেবিল দেওয়া আছে টেবিলে বেশ কিছু ম্যাচ দেওয়া আছে রিলেটেড এতক্ষণ যে জিনিসগুলো আমি তোমাদেরকে বোঝালাম সেইগুলো অ্যাপ্লাই করে এই ম্যাথগুলো করতে হবে সাপোজ দেখো এখানে কিন্তু আছে পুরোটার উপরে একটা জিনিসের উপরে পাওয়ার জিরো তাহলে কিন্তু আমরা ইজিলি এটা বলতে পারি যে এটা সম্পূর্ণটা কি হবে যে কোনো কিছুর পাওয়ার জিরো হলে সেটার ভ্যালু হয়ে যাবে ওয়ান আমরা ফর্মুলায় কিন্তু বের করেছি আর এটাকে আমরা চাইলে ভেঙেও লিখতে পারি টু এ টু এ স্কোয়ার টু এ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বি টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে দেখো এটাকে যদি ভেঙে লিখি টু এর পাওয়ার জিরো প্রত্যেকটার উপরেই কিন্তু জিরো হবে আলাদা আলাদা করে যদি লিখি এ টু দি পাওয়ার জিরো ইন্টু বি টু দি পাওয়ার জিরো তাহলে কি হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইকাল টু ওয়ান এটার ভ্যালু আসছে ওয়ান তো এরকম জিরো দিয়ে যতগুলো আছে এভাবে যদি তোমরা ভেঙে লিখো তোমরা কিন্তু ইজিলি বুঝতে পারবে ঠিক আছে এখন তোমাদের সুবিধার জন্য আমি আরও একটি দেখাই এটা দেখো কি আছে এ টু দি পাওয়ার সিক্স বি টু দি পাওয়ার সেভেন সি টু দি পাওয়ার জিরো ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাওয়ার ফাইভ সি টু দি পাওয়ার সিক্স এখন এটা যদি আমরা করি কি হবে আমরা বেসগুলোকে কিন্তু আলাদা করতে হবে সেম বেস ছাড়া কিন্তু আমরা এক্সপোনেন্টের ম্যাথ করতে পারবো না তো এ বেস যেগুলো এ টু দি পাওয়ার সিক্স বাই এ টু দি পাওয়ার ফাইভ ইন্টু নিচে যেহেতু বি নাই শুধু বি বি টু দি পাওয়ার সেভেন আর উপরে সি টু দি পাওয়ার জিরো বাই সি টু দি পাওয়ার সিক্স ঠিক আছে তো আমরা এভাবে আলাদা করে নিলাম তাহলে এখন দেখো এর বাড়ি যে হয়ে গেল না এখন দেখো আমাদের ডিভিশনের জন্য পাওয়ার কি করতে হবে মাইনাস করতে হবে তাহলে সিক্স মাইনাস ফাইভ আর এটা তো যা আছে তাই কিছু করার নাই এটা এভাবে থেকে যাবে আর সি টু দি পাওয়ার উপরে জিরো আছে হুম তো এটাকে আমরা কি লিখতে পারি এটা কিন্তু উপরে সি টু দি পাওয়ার জিরো এখানে ওয়ানও লিখতে পারি ওয়ান বাই সি টু দি পাওয়ার সিক্স আবার এটাকে আমি দেখো উপরে জিরো মাইনাস সিক্স এভাবে লেখা যাচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বি টু দি পাওয়ার সেভেন সি টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ঠিক আছে তো আমরা কিন্তু ওয়ানটাকে কখনো লিখি না কিছু না থাকা মানেই ওয়ান আছে এবার মাইনাস সিক্স এটাই হবে আমাদের আনসার তো আমার মনে হয় নিয়ম ফলো করলে যে কোনোটাই তোমরা ইজিলি নিজেরাই করতে পারবে ঠিক আছে আমি এটা আর একটা দেখিয়ে দিই একটু বড়গুলো আমি তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে এস স্কোয়ার এস স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এস টু দি পাওয়ার ফোর টি টু দি পাওয়ার ফোর এর উপরে আবার এক্সপোনেন্ট আছে মাইনাস টু এখন দেখো ইকুয়াল টু আমরা কি বলেছি প্রথমে আমরা সেম বেজের গুলো আলাদা করে নিব তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে ঠিক আছে এখন দেখো পাওয়ারগুলো কি হবে তাহলে যেহেতু সাব ডিভিশন আকারে আছে সাবট্রাক্ট করতে হবে ইন্টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু উপরে উঠে গেলে মাইনাস ফোর তাহলে এটার উপরে মাইনাস টু আমরা কিন্তু উল্টোটাও করতে পারতাম এই মাইনাস টু এক্সপোনেন্টটা আগে মাল্টিপ্লাই করে দেন সাবট্রাক্ট করলেও হবে কিন্তু হ্যাঁ যে কোনোভাবেই করা যাবে তো এস টু দি পাওয়ার এখানে মাইনাস টু এখানে থাকছে টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মাইনাস মাইনাস টু আর মাইনাস ফোর তার মানে মাইনাস সিক্স প্লাস করতে হবে এখন এক্সপোনেন্টের উপরে এক্সপোনেন্ট তার মানে এটার উপরেও টু ইন্টু আবার টি এর টি টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্সের উপরেও টু আমরা জাস্ট এটাকে এই টুটা দিয়ে আমরা দুটাকে আলাদা করে ভেঙে লিখলাম তাহলে এখন কি হবে এক্সপোনেন্ট ইন্টু এক্সপোনেন্ট পাওয়ার দুটা কি হবে এটার এটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে তার মানে মাইনাস ফোর ইন্টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ তাহলে এটাই আমাদের আনসার এস টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ঠিক আছে 
আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো কিভাবে ম্যাথগুলো করতে হবে আর এখানে যেটা দেখো একটা নাম্বার দেয়া আছে থ্রি থার্টি সিক্স বাই ফোর এটা কিন্তু আবার ওই ভে তোমার ভেরিয়েবলের সাথে আলাদা হবে এটা নাম্বার যেহেতু থার্টি সিক্স বাই ফোর তার মানে থার্টি সিক্সকে ফোর দিয়ে ডিভাইড করতে হবে এটা আলাদা করে ফেলবে তারপরে ফোর এইট সরি ফোর দিয়ে থার্টি সিক্সকে ডিভাইড করবে ঠিক আছে নাইন ওকে তো এই হলো নাম্বার যখন নাম্বার থাকবে নাম্বারটাকে আলাদা করে ডিভাইড করতে হবে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের জন্য যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে কমেন্টে আমাকে জানাতে পারো আর অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে যদি পরবর্তী ভিডিও পেতে চাও তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে ঠিক আছে আর সবাইকে শেয়ার করবে যাদের কোনো প্রবলেম থাকে তারা আমাকে অবশ্যই জানাবে আজকে এই পর্যন্তই আমাদের সবাইকে মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ